மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் டெஃபினேட்னஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க கொஷின் பார்க்கலாம் லெட் கியூ பி ரியல் குவாட்டடிக் ஃபார்ம் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஈஸ் ஆர் ட்ரூ அதாவது இந்த கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரியல் குவாட்டடிக் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க தென் அந்த குவாட்டடிக் ஃபார்மினுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் குவாட்டடிக் ஃபார்ம் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குவாட்டடிக் ஃபார்ம் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ஈஸ் பாசிட்டிவ் டெஃபினைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு குவாட்டடிக் ஃபார்ம் வந்து பாசிட்டிவ் டெஃபினைட்டாக இருக்கணும்னா அதனுடைய மேட்ரிக்ஸ் இப்போ எந்த ஒரு குவாட்டடிக் ஃபார்முக்கும் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அது வந்து சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் இப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் டெஃபினைட்டாக இருந்தால் கிவன் குவாட்டடிக் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் டெஃபினைட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன நம்ம கொடுத்துருக்காங்க க்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் இப்போ இதுக்கான மேட்ரிக்ஸை முதல்ல நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் குவாரடிக் ஃபார்ம் நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்மளால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரினுடைய கோஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஒய் 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 ஸ்கொயரினுடைய கோஃபிஷியன்ட் இதனுடைய இங்கே சென்ட்ரல் வேல்யூவாக வரும் அதே போல் இசட் 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 ஸ்கொயரோட கோஃபிஷியன்ட் இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே எக்ஸு இங்கே ஒய் அதே போல் இங்கே ஒய் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுவோம்னா இதை டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபோரை ஃபோரை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் கோஃபிஷியன்ட்டை நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணுவோம் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து டூ ஒய் இசட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒயினுடைய வேல்யூ ஒய் இசட் அண்ட் இசட் ஒய் இப்போது அங்கே டூ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஒன் கிடைக்கும் இல்லையா ஒய் இசட் அப்போ ஒன் இங்கேயும் ஒன் இங்கேயும் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு இசட் எக்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கல இப்போ இசட் எக்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ இன்ட்டு இசட் எக்ஸ் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதனுடைய இது வந்து பாசிட்டிவ் டெஃபினட்டாக என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி அதன் மூலமாக நம்ம குவாரிட்டிக் ஃபார்ம் கிவன் குவாரிட்டிக் ஃபார்ம் வந்து பாசிட்டிவ் டெஃபினட்டாக என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இதனுடைய லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னால் எடுத்து நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த மெத்தடில் சில்வர் ஸ்டார்ஸ் கிரிட்டேரியா அந்த மெத்தடில் நம்ம இதை சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதனுடைய லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மைண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுன்ற இந்த எலமெண்ட்டே நமக்கு கிடைக்குது லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ரிடம்னன்ட் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அடுத்து லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ நம்ம போடுறோன்னா என்ன மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர்னா இந்த டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடம்னன்ட் என்ன வரும் நமக்கு ஒன் டூ டூ ஃபைவ் இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ டூ சார் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ கிவன் மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடம்னன்ட் என்ன வரும் நமக்கு இங்கே ஒன் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா ஒன் இன்ட்டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் மைனஸ் ஜீரோ லாஸ்ட் டேம் இங்கே ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் டேம் நமக்கு போட தேவையில்லை இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ என்னுடைய ஆன்சர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபைவ் விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ அந்த த்ரீ டேர்ம்ஸுமே நமக்கு லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் டூ த்ரீ மூணுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது தேர் ஃபார் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அ
இப்போ இந்த டூ என்ட்ரிஸ் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது கிவன் கோ ஃபிஷியண்ட்டை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஃபோரை டூவால் டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு டூ டூ இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணுவோம் பிரிச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதே போல் எக்ஸிசட் எக்ஸிசட் கோ ஃபிஷியன் டுவெல்லு டுவெல்லில் டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸு தேர்ஃபோர் இங்கேயும் எக்ஸு இசட் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி வந்து சிக்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணுறோம் அதே போல் இங்கே இசட் அண்ட் எக்ஸ் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி இங்கே நம்ம சிக்ஸை மார்க் பண்ணுறோம் தென் ஒய் இசட் நமக்கு கொடுக்கல அதனால் நம்ம அந்த என்ட்ரி நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸு இப்போ இதனுடைய லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ அதே போல் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ வந்து நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ என்ன நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபோர் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ சரியா இப்போ இதில் வந்து ஆட் ஆர்டர் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆட் ஆர்டர் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது ஈவன் ஆர்டர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும் நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸு தேர்ஃபோர் அது கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டேன் குவாரடிக் ஃபார்மும் நெகட்டிவ் டெஃபினட் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனும் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போது நம்ம தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈஸ் இன்டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இன்டெஃபினட் குவாரடிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக மேட்ரிக்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் மேட்ரிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே எப்படி நோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அதுக்கு இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் இசட் ஸ்கொயர் அதனுடைய கோஃபிஷியன் மட்டும் கொடுத்துருக்கிறதுனால டயக்னல் என்ட்ரிஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற கோஃபிஷியன்ஸ்லாம் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்னென்னு பண் என்னென்ன மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம கவனிச்சோம்னா இல்லை இது ஒரு டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய டயக்னல் என்ட்ரிஸ் தான் இதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் இப்போ இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸுக்கான ஐகன் வேல்யூஸ் என்னென்ன லேம்டா ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் லேம்டா டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் லேம்டா த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஐகன் வேல்யூ டெஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இதனுடைய நேச்சர் நம்ம செக் பண்ணலாம் நமக்கு எல்லாமே அதாவது ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இன்டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் தேர் ஃபார் கிவன் குவாரடிக் ஃபார்மும் நமக்கு இன்டெஃபினட் அப்போ தேர்டு ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுவும் நமக்கு கரெக்டாக கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபை மைனஸ் டூ ஒய் இசட் மைனஸ் டூ இசட் எக்ஸ் இஸ் செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்கான மேட்ரிக்ஸை நம்ம முதல்ல மார்க் பண்ணிடலாம் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனே ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த குவாரடிக் ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம மார்க் பண்ணிடுறோம் தென் இங்கே வந்து நமக்கு செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸான்னு கேட்குறதுனால எல்லா ப்ரின்ஸிபல் மைனஸையும் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது எல்லா ப்ரின்ஸிபல் மைனஸினுடைய நேச்சரையும் நம்ம பார்க்கணும் எல்லாமே பாசிட்டிவ் அல்லது ஜீரோ கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் எல்லாமே ஈவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ கவனிங்க ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் என்ன நமக்கு இங்கே டயக்னால் என்ட்ரிஸ் டூ கமா டூ கமா டூ எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் டூ நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ எல்லாமே என்னென்னு இருக்குது த்ரீ 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 எப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் இங்கேயும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ நம்ம மார்க் பண்ணுறோன்னா அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது நமக்கு டிடர்மெண்ட் செமி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் செமி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் டிடர்மெண்ட் வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் இப்போது இங்கே மைனஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது இல்லைனா ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து செமி பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக கொடுக்கப்பட்ட நமக்கு குவ
நம்ம வேறு எதையும் செக் பண்ண தேவையே இல்லை இப்போ இந்த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிட்டிவ் டெஃபினேட் அப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நமக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் டெஃபினேட் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே ராங் செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மேட்ரிக்ஸ் என்ன நமக்கு இங்கே எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டயக்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷியன்ட் அப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் இங்கேயும் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ இதனுடைய நேச்சர் என்ன லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் நம்ம போடுறோன்னா என்ன வரும் நமக்கு டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் அண்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ இப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸினுடைய டிடர்மினன்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் இப்போ ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ ஃபோர் ஒன் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ இந்த டூ வேல்யூஸுமே என்னென்னு இருக்கு நமக்கு இங்கே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால கிவன் மேட்ரிக்ஸஸே பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸு தென் கிவன் குவாரடிக் ஃபார்ம் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான குவாரடிக் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அதுவும் நமக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் டெஃபினட் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க Q is equal to x square plus 2xy plus y square. இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக மேட்ரிக்ஸ் நம்ம முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் 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 அப்படின்னு கிடைக்குது ஏன் அப்படின்னா இங்கே டயக்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷியன்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதை ஒன் மார்க் பண்ணுறோம் தென் டூ எக்ஸ் ஒய்யை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணி இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி அண்ட் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி ரெண்டையும் நம்ம ஒன் ஒன்னு மார்க் பண்ணுறோம் தென் அதனுடைய லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனஸ் நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் வந்து நமக்கு ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அண்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் ஆஃப் ஆர்டர் டூ நம்ம போட்டோன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குது இப்போ நமக்கு இது ஃபஸ்ட்டு டோ என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் லீஸ்ட் லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது இது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது நமக்கு வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் தான் அது பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து இஸ் நாட் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் வரடிக் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க Q இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் தென் இதனுடைய லீடிங் ப்ரின்ஸிபல் மைனர் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வந்து நமக்கு ஒன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது செகண்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால இதுவும் நமக்கு என்ன கிடையாது பாசிட்டிவ் டெஃபினட் மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் குவாலிட்டி ஃபார்மும் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் கிடையாது அப்போ நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷனும் இங்கே ராங் அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் Thank you.